வெல்கம் டு தம் டக் டுடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தினம் தினம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து தினம் தினம் ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் அதாவது அமேசான் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தினம் தினம் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு மேலேயே ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டோம் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இல்லைனா தப்பாக ப்ராடக்ட் வந்திருக்கலாம் இல்லைனா அந்த ப்ராடக்டில் வந்து ஒரு ஃபால்ட் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரின்னு வரும்போது அந்த ப்ராடக்டில் வந்து நம்ம ரிட்டன் கொடுத்துருவோம் ஸோ ரிட்டன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரிட்டன் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு சென்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரிட்டன் பேமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேமெண்ட் வந்து டை எப்படி டைரெக்டாக நம்ம அக்கௌண்ட் அதாவது அக்கௌண்ட்டுக்கு வர வைக்கிறது ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த ஆப்பில் வந்து என்ன மாதிரி செட்டிங்ஸை வந்து என்னவல் பண்ணி வைக்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க ரிட்டன் தரும்போது உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஆப்பில் அதாவது அமேசான் வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ சேவ் பண்ணி வைக்கும்போது தான் அவங்க வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ரிட்டன் கொடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேமெண்ட் இப்போ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள திங்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அந்த திங்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து டைரக்டாக வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து அதில் ஏற்கனவே அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அது எப்படின்னு நம்ம இதில் பார்த்துக்குவோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின் மெனு அதாவது இந்த பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெனு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் அக்கௌண்ட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதில் வந்து யுவர் அக்கௌண்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் ஆப்ஷன் அதாவது மேனேஜ் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி நான் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேனேஜ் பேங்க் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஏ நியூ பேங்க் அக்கௌண்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணி கொடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் கேட்குது அதாவது ஐஎஃப்எஸ்சி எந்த எந்த பேங்காக இருந்தாலுமே ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுடைய பேங்கோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க முதல்ல எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அந்த உங்கள் பேங்கோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஐஎஃப்எஸ்சி இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த பேங்கோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் அதாவது அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோட நேம் இதெல்லாம் வந்து டைப் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் டைப் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ சேவிங் அக்கௌண்ட் தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ சேவிங் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் புக்கில் இருக்க அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் கூட உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து கீழே கன்ஃபார்மில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சேவிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஆட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான விஷயத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி சப்போஸ் ரிட்டன் கொடுக்கணும்னு தோணிச்சுன்னா ரிட்டன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணும்போது உங்கள் அக்கௌண்ட்லேயே விழுந்து இல்லைன்னா நீங்கள் சும்மா சும்மா கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி அவங்க அது சொல்லி இதை சொல்லி நீங்கள் தலையை பிச்சிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய